കേൾക്കരുത് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം റോമൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഫോർ ദ ഇയർണസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ for the revealing of the sons of god ee prapancham ee logam srushti creations nammal ella devathinte endana vara srushtiyana ivada kaanana kaakkeyum kuyilum poochayum puliyum simhavum karadiyum ella aarada srushtiyana devathinte srushtiyana ee prapancham muluvan aarada srushtiyana devathinte srushtiyana വിശാദിന് സ്വന്തമായ അവൻ പോലും ഇല്ല അവനും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വിശാദി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളുമില്ല അവൻ പോലും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കെറൂബായിരുന്നു ഒരു ഏഞ്ചലായിരുന്നു ദൂതനായിരുന്നു ഹലലുയ അപ്പൊ എല്ലാം സകലതും കർത്താവിൻ്റെയാണ് പുളി പ്രപഞ്ചം ആരെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ബിഷപ്പിനെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു പ്രവാചകനെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു അപ്പോസ്തോലനെയോ ഒരു പാട്ടുകാരനെയാണോ പാട്ടുകാരൻ ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകൻ ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റർ ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസി ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ അവനാണെങ്കിൽ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷനോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡിനെയാണ് നോട്ട് എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദർ ഈസ് ജീസസ് ദിസ് ഈസ് ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ ദൈവം ഒരു കന്യകയുടെ ഉദര പരിമിതികളിൽ പിറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നത് ദൈവമായിട്ടല്ല അവൻ ദൈവമായിരിക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോസ്തലനായി പൗലോസ്ലിക പറയുന്നു എന്തിന് ദൈവം എന്തായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമി വന്നത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പ്രവാചകനായിട്ടാണോ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് അപ്പോസ്തലനായിട്ടാണോ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പുത്രനായിട്ടാണ് പൈശാചിക ശക്തികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര നീ ഞങ്ങളെ സമയത്തിന് മുൻപേ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ പൈശാചിക മണ്ഡലം ഡീമനോളജി പറയുന്നു ഈസ് എ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഏഞ്ചലോളജി പറയുന്നു ഈസ് എ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഓൾ ദ ഹെവൻ സെയ്സ് സ്വർഗം തുറന്ന് പറയുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ പറയുന്നു അവൻ പുത്രൻ പൈശാചിക മണ്ഡലം പറയുന്നു അവൻ പുത്രൻ സ്വർഗം തുറന്ന് പറയുന്നു അവൻ പുത്രൻ ആ പുത്രനെയാണ് പിശാജി ഭയപ്പെട്ടത് ആ പുത്രന്റെ മുൻപിലാണ് അന്ധന്റെ കണ്ണ് തുറന്നത് ആ പുത്രത്വത്തിനെ നോക്കിയാണ് പൈശാചിക ശക്തികൾ വിറച്ചത് ദാവീത് പുത്ര
എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണം ആ പുത്രത്വത്തെയാണ് പ്രപഞ്ചം അനുസരിച്ചത് സാഗരങ്ങൾ താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ പുത്രൻ അമരത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കാറ്റെ ശാന്തമാക പുത്രന്റെ മുമ്പിൽ കടൽ ശാന്തമായി പുത്രന് വിശന്നപ്പോൾ അത്തിയിൽ ഫലമില്ലായിരുന്നു അത്തിയെ നോക്കി മരത്തെ നോക്കി പുത്രൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നിൽ ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ അത്തിക്ക് ഉണങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുത്രത്വത്തെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം കാത്തിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുത്രന്മാർക്കാണ് ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവനെയാണെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുത്രനാകുന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രിയാകുന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു യേശു കേവലം ഒരു പ്രവാചകനായി ഭൂമിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നേനെ ഏലിയാവിനോടൊപ്പം നിന്ന ഏലീഷായെ പോലെയും യേഹുവിനെ പോലെയും മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയും ഒരു പ്രവാചക ഗണം ഉടലെടുത്തേനെ പക്ഷേ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഇന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയാണ് അതാണ് യോഗൻ ഞാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നീ ഒരു ഡിനോമിനേഷന്റെ ഭാഗമാകുകയല്ലായിരുന്നു നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവന്റെ പുത്രനായി അവന്റെ പുത്രിയായി തീരുകയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ജനിച്ചത് ഒരു പുരുഷ ബീജത്താലാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് നിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുണ്ട് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് നിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുണ്ട് സഹോദരി നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആ പേര് നിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുണ്ട് സഹോദര നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ആ പുരുഷ ബീജത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മകനായി മകളായി ജനിച്ച നീ എഴുപത് എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വിഷമായോ തൊണ്ണൂറ് കയറട്ടെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു നൂറ് വയസ്സ് പക്ഷേ നൂറ് വരെ പോയാലും എഴുപത് വരെ പോയാലും എൺപത് വരെ പോയാലും അത് മണ്ണോട് മൺ ചേരും ഈ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുപോകുന്ന അണഞ്ഞു പോകുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ബീജത്താൽ ജനിച്ച ശരീരമാണ് നിന്റെ ശരീരം എന്നാൽ അങ്ങനെ ജനിച്ച നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പന്റെ മകനായി മകളായി ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച നിങ്ങൾ കാലങ്ങൾ ചിലത് പിന്നിട്ടപ്പോൾ കാലചക്രങ്ങൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴോ എവിടെയോ വെച്ച് പിതാവ് നിന്നെ ആകർഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ആരാധനയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ കെടാത്ത ബീജമാകുന്ന ദൈവവചനം നിന്റെ കർണപുടങ്ങളിലൂടെ കയറി നിന്റെ അകത്ത മനുഷ്യനിൽ വീണപ്പോൾ നിന്റെ അകത്തൊരു ജനനമുണ്ടായി അതാണ് വീണ്ടും ജനനം അതാണ് മാനശാന്തരം അതിനെ നോക്കിയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ സകലവും അവനിൽ പുതുതായി ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന പദം 
ജീവനുള്ളതും ജീവനുള്ളതും വാക്യത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കോ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ കെടാത്തത് കെടാത്തത് ജീവനുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഊതി അണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കെടാത്തത് ജീവനുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത് ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതും കെടാത്തതുമാകുന്ന ദൈവവചനം ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് അതകത്ത് മനുഷ്യനിൽ വീണ് നിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടായി നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ ഇച്ചിരി നേരം ഇരുന്നായിരുന്നു കാരണം ഈ പരീഷന്മാരിൽ ഭയങ്കര പ്രമാണിച്ചമുള്ളവനും തോറ തോറ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം എന്ന ഈ അഞ്ചു പുസ്തകം തോറ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച് പഠിച്ച യഹൂദ പ്രമാണിയും പരീഷത്വമുള്ളവനുമായിരുന്നു നിക്കോതിമോസ് ഈ നിക്കോതിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ യോഗത്തിന് വന്നു ആരും അറിയാതെ കണ്ട പ്രശ്ന പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ യേശുവിനെതിരാ പരീഷന്മാർ മുഴുവൻ അവനെ എതിരാ അങ്ങനെ എതിരു പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനകത്ത് നിന്നും രാത്രി ആരും കാണാതെ പതുങ്ങി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിക്കോതിമോസും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു സോദ്രം യോഹൻ നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ നിക്കോതിമോസിനോട് യേശു സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വായിക്കാം പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരൊരു പ്രമാണിയായ നിക്കോതിമോസ് എന്ന പേരുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ രാത്രിയിൽ അവൻ അടുക്കൽ വന്ന അവനോട് റിബി നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുക എന്തോ നിക്കോതിമോസ് യേശുവിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞേ നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന അന്ധന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ചികടന്റെ ചെവി കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഊമരെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഈഞ്ഞാക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് സാഗരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് നീ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഓരോ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനും പറ്റുകയില്ല ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേംഡാ പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് പറയുകയാണ് യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ ആർക്കും കഴിയേല എനിക്ക് എന്റെ പുന്നതമുരാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ആർക്കും പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ ആർക്കും കഴിയേല അപ്പൊ ഉടനെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണെ മനുഷ്യ ഞാനിപ്പം ചില പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള ആളാ വൃദ്ധനാണ് അപ്പച്ചനാ ഞാനിനി ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെയാ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും ജനനം എന്തുവാന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല പുള്ളിക്കും പിടികിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് സാറെന്താ സാറേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഞാനിനി ഒന്നുകൂടെ പോയി രണ്ടാമതും എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് ജനിക്കണോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ പുള്ളി ഇതേ കണ്ടിട്ടു പുള്ളി ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുള്ളി ദൃശ്യലോകം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുള്ളി ആത്മലോകവുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഉടനെ യേശു അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പോയി കിടന്നൊന്നും കൂടെ ജനിച്ച് പുറത്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് അത് നിന്റെ ജഡീകമായ ജനനമാണ് പക്ഷേ നിന്റെ ആത്മ മനുഷ്യനിൽ നിന്റെ അകത്തൊരാത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവിലേക്ക് 
ദൈവം കടന്നു വരണം നിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവം വരാൻ നീ അനുവദിക്കണം ആ ആത്മ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് നിന്റെ ജഡ മനുഷ്യനെയും നിന്റെ മനോവികാര ഇച്ഛകളെയും നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിന്റെ ആത്മാവാദ്യം സേഫ് ആകണം നിന്റെ ആത്മാവ് സേഫ് ആകുമ്പോൾ നീ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ആവും ആത്മാവിന്റെ ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്വം കർത്തൃത്വം യേശുവിന് ലഭിക്കണം അതിനാണ് വീണ്ടും ജനനം ഈ പൗലോസ പോസ്റ്റലൻ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും യേശുവിന് കർത്തൃത്വം ഉണ്ടാകണം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും സേഫ് സോണിൽ കയറണം അല്ലെ ലൂയ സകല ബ്ലസ്സിങ്ങും സകല പ്രോസ്പിരിറ്റിയും സകല റിച്ച്നെസ്സും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിലാണ് അതാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് തേർഡ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേ ടു വീൽ പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നീ പ്രോസ്പറാകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസ്പെറിറ്റി മുഴുവൻ ഈ ബ്ലസ്സിങ് മുഴുവൻ ഈ ശുഭത മുഴുവൻ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ ആത്മാവില കാരണം നിന്റെ ആത്മാവിൽ ആരുണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നീ മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന് യേശുവെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നീ എടുക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു എവിടേക്കാ വരുന്നേ നിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് കാരണം ദൈവം ആരാണ് ദൈവമാത്മാവാണ് എല്ലാവന്റെ അകത്ത് ഒരു ശൂന്യതയുണ്ട് ആ ശൂന്യതയ്ക്കൊരാകൃതിയുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ ആകൃതിയാണ് യേശു അവിടേക്ക് വന്ന് നിറയാതെ ആ ശൂന്യത അടയൂല കാരണം നീ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നീ യേശുവിന്റെ മകനാണ് നീ യേശുവിന്റെ മകളാണ് നിന്റെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുഭത വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നീ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവുമായി മാറും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം ക്രിസ്തുവിലുള്ള സൗഖ്യം ക്രിസ്തുവിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിന്റെ ആത്മാവിൽ വന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്റെ ആത്മ മനുഷ്യനിൽ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടാം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക എന്തിനാ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും എവിടെയാ അത് റിലീസ് ആകണ്ടേ സമാധാനം ഇല്ലയോ സമാധാനം ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ആത്മാവിൽ വന്ന ക്രിസ്തു സമാധാന പ്രഭുവാണ് വാ കൊണ്ട് പറയണം എന്റെ ആത്മാവിൽ വന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമാധാനത്തെ എന്റെ ചിന്തയിലും എന്റെ ശരീരത്തിലും ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നിക്ഷേപിച്ചെന്ന എന്റെ ചോദ്യം അകത്ത് വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എത്രയോ പേരാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സാധ്യതകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അറിയോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അകത്ത് വന്നത് ആരാണെന്നും ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച ആളാണെന്നും എന്റെ അകത്ത് ദൈവമുണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്തെ എന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ
ഒന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാം പാസ്റ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിയുടെ വായിച്ചോ എഫ് എസ് ക്രിക്കറ്റ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യം അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല കുടുംബത്തിനും വേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹിതങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം ടു ബി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് മൈറ്റി ത്രൂ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ മാൻ നിന്റെ അകത്ത മനുഷ്യനിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ബലമാണ് നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരൊക്കെ ഉപവസിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്കു നാൾ ക്ഷയിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്കു നാൾ ബലം പ്രാപിക്കുകയാണെന്ന് ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു തിന്നിമാൻ ഒരു മെലിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഴങ്കാലിൽ തലയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ വയറൊന്നും ഇല്ലാത്ത മെലിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിലാണ് ബാലിന്റെ അശേരയുടെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകനും ഒരു രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി മുട്ടിടിച്ചു പോയത് കാരണം പുറമേയുള്ളവന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല സ്ട്രെങ്ത് നിന്റെ അകമേയുള്ളവന്റെ ബലമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് നിന്നെ വീക്കാക്കുന്ന നിന്നെ ബലഹീനമാക്കുന്ന ആരാധിക്ക ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക പ്രാർത്ഥിക്ക ചിലത് കുടഞ്ഞെറിയ നിന്റെ അകത്ത മനുഷ്യരിൽ യേശുവി നാമത്തിൽ ഇതുപകൽ ബലമുണ്ടാകണ അവനെ കൈകൊണ്ട് അവനെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമാക്കളാകാൻ അധികാരം തന്നു പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേർഡ് ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും നമുക്ക് ജാനം ചെയ്തു എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ നീഡും ഉണ്ടോ ജീവനും ഭക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും എൻ്റെ ഭൗതിക വിഷയത്തിനും എൻ്റെ ആത്മീക വിഷയത്തിനും വേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവന്നു യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്തവർ എന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഹൃദയം ആത്മാവ് യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവർ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഭാഷേത പറയുന്നേ ഇവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം വന്നപ്പോൾ ഇവർ ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ളവരായി അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം മക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തു കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജനിപ്പിച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് നിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുണ്ട് ആ അപ്പനെ നിനക്കറിയാം ജനിച്ചവൻ ആറ കൂട്ടിരിക്കുക ജനിപ്പിച്ചവന്റെ കൂട്ടിരിക്കുക സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടി സിംഹം കരടിയുടെ കുട്ടി കരടി ഡോവർമാന്റെ കുട്ടി ഡോവർമാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവൻ എന്തുപോലെ ഇരിക്കും ആരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും പിടികിട്ടിയില്ല കരടിക്ക് ജനിച്ചത് തേങ്കുടിക്കും സിംഹത്തിന് ജനിച്ചത് ഗർജിക്കും നായ്ക്ക് ജനിച്ചത് കൊരയ്ക്കും കാരണം ഈ ജനിച്ചവൻ ജനിപ്പിച്ചവൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും 
ജനിപ്പിച്ചവനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സാഗരത്തിന്റെ തിരകൾ ആർത്തലയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അപ്പൻ അതിന്റെ മണ്ടെ കൂടെ നടന്നു അവന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഇരിപ്പുണ്ടോ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഒരംശം പോലും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലേശ കർത്താവ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ദാസൻ ഒരിക്കലും ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രന് മാത്രമേ ഭവനത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വളരെ ശക്തമേറിയ വാക്യമാണ് സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നത് എന്താ യേശു ഈ പറയുന്ന സത്യം സത്യം എന്താണെന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യം പറയും ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം പുത്രനുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നീ പുത്രനാണോ പുത്രത്വത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ നിനക്കെതിരെ വാദിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ നിന്നെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെ നിന്റെ ആത്മ മനുഷ്യനിലൂടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ പുത്രൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിയാതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ കാരണം ഈ ഭവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ യേശുവാണ് കാരണം ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ യോഹന്നാന്റെ കാലഘട്ടം വരെ ദാസന്മാരും അടിമകളുമായിരുന്നു പുത്രന്റെ വരവോടെയാണ് പുത്രത്വത്തിന്റെ തലമോപ്പണാകുന്നത് തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് ജീസസ് ജീസസ് ഈസ് മൈ ലോഡ് യേശു എന്റെ കർത്താവ് ജീസസ് ഈസ് മൈ ഗോഡ് യേശു എന്റെ ദൈവം ജീസസ് ഈസ് മൈ സേവിയർ യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ ജീസസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അവൻ എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത് ജീസസ് ഈസ് മൈ ഗൈഡ് അവൻ എന്റെ നല്ല വഴി കഴിഞ്ഞ സെയിം ടൈം ബൈബിൾ സേസ് ജീസസ് ക്രൈസ് ഈസ് യുവർ എൽഡർ ബ്രദർ ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു പക്ഷെ പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ നീ ആരെന്നുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകണം യേശു നിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് എന്ന് ബൈബിൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ നീ ആരായി നീ ഭവനത്തിൽ അവന് ശേഷം ജനിച്ച പുത്രന് പുത്രിയായി എനിക്കും യേശുവിനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമേ ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പാപമൊഴികെ അവൻ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി ഞാൻ പാപിയായിരുന്നു എൻ്റെ യേശു ദൈവമായിരുന്നു പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും അവൻ നമുക്ക് തുല്യനായി അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്തതിലും അധികം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നത് എന്താ പൈശാചിക മണ്ഡലം പറഞ്ഞേ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി സാധാരണ എന്നാ പറഞ്ഞേ നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമായി തീരാൻ പറ കാരണം പിശാജിനെ വരെ അറിയാം പുത്രൻ കല്ലിനോട് പറഞ്ഞാൽ കല്ലപ്പമാകണം പക്ഷെ പൈശാചിക മണ്ഡലത്തെ നോക്കി യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ കണ്ടോ മനുഷ്യപുത്രൻ പിശാജെ 
ദൈവപുത്രന്മാർ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്മാരാണ് നീ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് യേശുവിനോട് പറയുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ദൈവപുത്രൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് പിന്നെ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനാണ് ജീസസ് അത്തിയെ നോക്കി ഉണങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പുത്രൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തിക്ക് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുത്രനാ പറഞ്ഞത് പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും പറയുന്നു നീ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിയാൽ നീ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു കൈക്കും ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് റോമർ കെടുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മൂന്നിലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരേവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചത് അബാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഭയമില്ല ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാടകത്ത് കയറട്ടെ യേശു എന്ന ഏക സത്യനിത്യ ദൈവം ഏക രക്ഷകൻ ആ പുത്രനെ നീ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നീയും പുത്രനാകുന്നത് ആ പുത്രനെ നീ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നീയും പുത്രിയാകുന്നത് കാരണം ദൈവം പുത്രനായി വന്നത് നിന്നെ പുത്രനാക്കാനാണ് 